নমস্কার জ্যোতিষে বাস্তবিদ পুলক চক্রবর্তী আপনাদের সঙ্গে আছি দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির অনুষ্ঠান নিয়ে এবং আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন আমি ধারাবাহিকভাবে লাইভ অনুষ্ঠান করে উঠতে পারছি না এবং অনেক চেম্বারে ঠিকমতো বসতে পারছি না এর জন্য একটা বিরাট কারণ যে আপনারা জানেন যে আমার অ্যাস্ট্রোলজির উত্থান হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থেকে এবং বিশেষ করে পশ্চিম ভারত থেকে এবং বিদেশের কাজ থেকে এবং বর্তমানেও আমি সেই সব কাজে একটু ব্যস্ত আছি সাময়িক দু এক মাস একটু চাপ কাজের আছে সেই জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে তো যাই হোক তার মধ্যেও এবং বর্তমানে আজকে মানে গতকাল এবং আজ শারীরিক অনেক অসুস্থতা শরীরে জ্বর এসব প্রবলেম সত্ত্বেও আমি আজকে আপনাদের সামনে একটা লাইভ অনুষ্ঠান করছি কারণ আপনারা অনেকে অপেক্ষা করে বসে থাকেন যে দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির অনুষ্ঠান দেখবেন কারণ এটা শুধু জ্যোতিষের অনুষ্ঠান না এটা জ্যোতিষ বিচার পাশাপাশি মানুষকে জ্যোতিষ শিক্ষা এবং মানুষকে সচেতন করা তো যাই হোক অ্যাস্ট্রোলজি আমার প্রফেশন অ্যাস্ট্রোলজি আমার প্যাশন অ্যাস্ট্রোলজি আমার জীবন অ্যাস্ট্রোলজি এমন একটা জিনিস যে আপনাদের শুভেচ্ছা আর গুরুর আশীর্বাদে যখন এসব গ্রহ নক্ষত্র বা অ্যাস্ট্রোলজির বিচার করতে বসি তখন শরীর যত অসুস্থ থাক যদি প্রয়োজনে হাসপাতালে শুয়েও থাকি যেন একটা এনার্জি কোথা থেকে চলে আসে তার আগে বা পরের ব্যাপার সেটা পরের ব্যাপার যাই হোক এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে তার মধ্যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা এটা আপনাদের না জানি আগলেই নয় যে জনৈক জ্যোতিষ এবং মিডিয়ার সংস্থা দীর্ঘদিন তার জায়গায় অনুষ্ঠান না করার জন্য আমাকে বিভিন্ন রকম ভয় থ্রেড এসব করেছিলেন যাই হোক সেসব প্রসঙ্গ কারণ এসব জিনিসে আমি কোনো দিন ভয় পাইনি কোনো দিন ভয় পাই না ভয় পাবো না তারপর যাই হোক তিনি নানা রকম সমস্যায় ক্ষমা চাইছেন কিন্তু ক্ষমা করার মালিক আমি নই ক্ষমা একমাত্র তিনি ক্ষমতাবান ঈশ্বর তিনি করতে পারেন কোনো মানুষ যদি তার ভুল বুঝতে পারে তো অবশ্যই তার ক্ষমা হয় তো এইরকম প্রার্থনা করব যে এটা শুধু আমার কাছে না কোনো মানুষকেই আপনার সমস্যা হতে পারে একটা জিনিস এটা বুঝতে হবে যে আপনার চ্যানেলে কেন লোক আসছে না প্রোগ্রাম করতে আপনার চেম্বারে কেন লোক আসছে না দেখাতে আপনার কাছে জ্যোতিষ বিচার করি কেন লোক কাজ পাচ্ছে না এর কারণটা খুঁজে বের করতে হবে এর জন্য কাউকে মেরে দেবো কেটে দেবো এসব ব্যাপারটা না কেন পুলক চক্রবর্তীর কাছে সাকসেস হচ্ছে লোকে আমরা তো একটা মাধ্যম এই যে ঘরে ফ্যানটা ঘুরছে এই যে ঘরে লাইটটা জ্বলছে লাইট জ্বলছে না বা ফ্যান ঘুরছে না তার অন্দরে যদি একটা বৈদ্যুতিক শক্তি কাজ না করে তো সেটা চলবে না এক সুপ্রিম শক্তি গোটা জগৎকে চালনা করছে কিছু কিছু সৌভাগ্যবানের কাছে কৃপা করে তিনি নররূপ ধরে গুরু রূপে হাজির হন আমিও তাকে মানি যে এই পৃথিবীতে যখন নিজের ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিনি নিজের ইচ্ছাতেও যাব না তার সম্পত্তি সে যেদিন ইচ্ছা তুলে নেবে তো আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে কোথায় কখন যেতে হবে বলুন আমি আপনার ডেরায় যেতে রাজি আছি যে দেখব গুরু কার হাতে আমার মার খাওয়া লিখে রেখেছেন যাই হোক গুরু শক্তির জয় হচ্ছে এবং এই নিয়ে আমি বিচলিত নই কেন আপনারা জানেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে আমি টিভি প্রোগ্রাম করে আসছি এবং আমার সফলতা থেকে আজ পর্যন্ত সেই যে সুকুমার রায়ের আমরা পড়েছিলাম সাত দিনের মানে ফাঁসি তিন মাসের জেল আর সাত দিনের ফাঁসি সেইরকম আজ পর্যন্ত অনেক অ্যাস্ট্রোলজার বিশেষ করে তান্ত্রিক অ্যাস্ট্রোলজাররা এবং অনেক মিডিয়ার অনেকেই আমাকে অন্তত দুশো বার খুন করেছে এবং এই দুশো বার খুন হয়ে যাওয়ার পরও আমি আপনাদের সামনে প্রোগ্রাম করছি এর পেছনে একটা রহস্য আছে সেই রহস্য আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব কারণ আপনারা জানেন যে আমি শুধু অ্যাস্ট্রোলজার নই আমি শেয়ার মার্কেট অ্যানালাইসিস্ট এবং আমি একজন জেমোলজিস্ট সেই হিসাবে আমি আপনাদের সামনে বিচারটা তুলে ধরবো তার আগে থেকে নব ফোনে কে আছেন হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন চোদ্দ বারো দু হাজার এক সময় সকাল এগারোটা বারো মিনিট সকাল এগারোটা বারো মিনিট জন্মস্থান চুচুরা কতদিন দেখছেন আমার অনুষ্ঠান ভালো লাগার কারণ অনুষ্ঠান আচ্ছা আপনার মেয়ের নাম হচ্ছে রিয়া চোদ্দই ডিসেম্বর দু হাজার এক শুক্রবার দিনের বেলা এগারোটা বারো মিনিটে জন্ম চুচুরায় জন্ম কুম্ভলগ্ন বৃশ্চিক রাশি এটা আপনি জানতেন 
আচ্ছা বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে বক্রি অবস্থায় আছে শনি বৃশ রাশিতে বক্রি অবস্থায় অবস্থান করছে তো দেখুন এই জন্মকুণ্ডলিটা হচ্ছে মাঙ্গলিক মাঙ্গলিক সবার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে তো বেশি কারণ মাঙ্গলিকের দুটো ভূমিকা আছে প্রথমত হচ্ছে মাঙ্গলিক বিবাহের ক্ষেত্রে একটা এফেক্ট করে হয় স্বামী স্ত্রী দুজনাই মাঙ্গলিক হবে না তাহলে ঠিক আছে আর যদি দুজনাই মাঙ্গলিক হয় তাহলে ঠিক আছে কিন্তু আপনার মেয়ে মাঙ্গলিক অর্থাৎ তার হাজবেন্ড যদি মাঙ্গলিক ভবিষ্যতে না হয় তো সেক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনে নানা রকম সমস্যা বিচ্ছেদ অশান্তি এই জিনিসগুলো এসে থাকে দ্বিতীয়ত মাঙ্গলিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাঙ্গলিক যদি কারো জন্মকুণ্ডলী হয় তো তার যতটা যোগ্যতা সেই যোগ্যতা অনুযায়ী তার সেটা লেখাপড়ায় বলুন কাজে কর্মই বলুন সাংসারিক দিকে বলুন সব দিকে কিন্তু একটা স্ট্রাগেল একটা বাধা তৈরি করে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনার মেয়ের চতুর্থ স্থানে শনি এটা কি করছে যে তার যোগ্যতা অনুযায়ী তার লেখাপড়ার মানটাকে কিন্তু কমানোর চেষ্টা করবে এবং ভবিষ্যতে এটা সাংসারিক দিকে সুখ শান্তি কম দেবে এবং পঞ্চমে বৃহস্পতি রাহু এটাকে অনেক অ্যাস্ট্রোলজার গুরু চণ্ডালী যোগ বলে থাকে এই যোগটা থাকলে পরে হয় কি মানসিক দিকটা খুব চঞ্চল আমাদের হিন্দু যোগ শাস্ত্র অনুসারে মনই হচ্ছে পুনর্জন্মের কারণ কাজে মনে স্থিতিশীলতা সব দরকার আপনি যে কোনো একটা প্ল্যান করছেন যে কালকে আমি কলকাতা যাব বা দিল্লি যাব পরশু এইটা নিয়ে পড়াশোনা করব অমুক জায়গায় মেয়ের বিয়ে দেবো সব জিনিসটা আমাদের মনের সূত্রপাত হচ্ছে এবং মনের সেটা ভেসে উঠছে ধরুন আপনার হাত থেকে এই মোবাইল ফোনটা পড়ে গেল একটা নদীর জলে তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন দু হাত দূরে সেই মোবাইল ফোনটা আছে আপনি জানেন সেটা কোথায় আছে কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে একটা ঘোলা ঢেউ তার উপর তরঙ্গ যদি চলে আসে তো সেটা আপনার চোখের সামনে থেকেও হারিয়ে যাবে কাজে মনের স্থিতিশীলতা একটু বাড়ানো দরকার এবং এই বৃহস্পতি রাহু বায়ু রাশিতে পঞ্চমে যে যোগটা করেছে এটা পরবর্তীকালে কিন্তু কিছু শ্বাসকষ্টের প্রবলেম আনবে আর ঠান্ডার অ্যালার্জি এবং ফিমেল ডিজিজ এটা থেকে সাবধানে থাকতে হবে এবং জলের ফাটা থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে এর প্রথমত ব্যাপার হচ্ছে মাঙ্গলিক যে দোষটা আছে এইটার প্রভাব কমাতে হবে অনেক জ্যোতিষ বা তান্ত্রিক হয়তো বলে থাকে যে আমরা মাঙ্গলিক কাটিয়ে দিই এটা অনেক সময় সাপের সঙ্গে ব্যাঙের সঙ্গে টিকটিকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বা কলা গাছ বট গাছ শিব ঠাকুর নারায়ণ ঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মাঙ্গলিক কাটিয়ে দেয় কিন্তু সাইন্টিফিকভাবে এইভাবে মাঙ্গলিক কাটে না কারণ জ্যোতিষ মানুষের জীবনের বাস্তবতাকে নিয়ে জ্যোতিষের মধ্যে কোনো অবাস্তব জিনিস নেই অবাস্তব জিনিসটা তারা করেছে যারা জ্যোতিষটাকে ভালো মতো শিখতে পারেনি এবং তন্ত্রের নামে ব্যবিচারী তন্ত্রতে ঢুকে গিয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মানুষ তার ছেলে বা মেয়ের বিয়ে কোনো ঠাকুর দেবতার সঙ্গে দেয় না বা গাছ টিকটিকি সাপ ব্যাঙ এসবের সঙ্গে বা পাথরের সঙ্গে দেয় না তো মাঙ্গলিক কাটানোর সময় সেটা কিন্তু হয় না যে কলা গাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম মাঙ্গলিক কেটে গেল তো যথাযথ এর প্রতিকার করলে পরে মাঙ্গলিক প্রভাবটা কমে যায় এবং একটু এর মেডিটেশনটা দরকার আছে মানসিক স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আর শারীরিকের জন্য বিশেষ করে হেলথের জন্য খুব সচেতন থাকতে হবে ঠিক আছে পড়াশোনার কথা আমি কি বললাম যে ফোর্থ হাউসে যদি শনি থাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী তার গ্রেডটাকে নামানোর চেষ্টা করে মানে যোগ্যতা আছে কিন্তু সেই গ্রেডেশনটাকে নামানোর চেষ্টা করে কারণ শনির ধর্ম হচ্ছে নিচের দিকে যাওয়া তো গ্রেডেশনটাকে একটু নিচের দিকে নামানোর চেষ্টা করে কাজেই চতুর্থ যদি শনির পাওয়ারটাকে তাকে কমানো যায় এবং আপনার মেয়েকে যদি একটা ভালো ডায়মন্ড পড়ানো যায় তো আমার মনে হয় যে এই জীবনে বিরাট উন্নতি করবে শুধু পড়াশোনা উন্নতি করবে না শারীরিক সাংসারিক ভবিষ্যতে সব দিক দিয়ে উন্নতি করবে দেখুন পড়াশোনার লাইনটা হচ্ছে যে একটু ধরুন আমি দেখুন এর মেন হচ্ছে কে কোনো কম্পিউটার কেমিক্যাল বা টেকনিক্যাল নিয়ে পড়াশোনার কাজে এগোন মানে আমার মনে হয় বেশি সাকসেস হবে বুঝতে পারছেন টেকনিক্যাল কম্পিউটার কেমিক্যাল कम्पिटर लाइन रखें কম্পিউটার কারণ কম্পিউটার নিয়ে যদি এ পড়ে অনেক উন্নতি করবে আরেকটা লাইন এর হবে সেটা হচ্ছে জিওগ্রাফি আরেকটা লাইন আরেকটা লাইন আমি তাও আপনাকে বলে দিচ্ছি এই লাইনটাতে গেলেও খুব উন্নতি করবে সেটা হচ্ছে ল তবে আপনার মেয়েকে অবশ্যই ফোর্থ হাউসে শনির পাওয়ারটাকে কমান এবং একটা ডায়মন্ড পড়ান শনির পাওয়ারটাকে এই কারণে কমানোর দরকার কারণ শনি শুক্রের ঘরে অবস্থান করছে আপনি যেমনি ডায়মন্ড পড়ে তাকে শুক্রের পাওয়ারটাকে বৃদ্ধি করছেন ঠিক তেমনি শনি যে শুক্রের পাওয়ারটাকে নাচ করছে সেই শনির পাওয়ারটাকে কমানো দরকার এটা দা পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি সাহায্য করুন আমার মনে হয় আপনার মেয়ে শুধু পড়াশোনা না জীবনে অনেক দিক দিয়ে উন্নতির চরমতম জায়গায় যাবে যতটা আপনি প্রত্যাশা করেন না তার থেকে বেশি উচ্চতায় যাবে ভালো থাকুন যাই হোক এখন 
যে সিক্রেট যে এর আগে আমি কোনোদিন কাউকে ভয় পাইনি কি বললাম যে এক সুপ্রিম শক্তি মানে পরিচালনা করছে এবং আমার মানে আমি সৌভাগ্যবান সে আপনি নারায়ণে বলুন আর শিবে বলুন গুরু রূপে তিনি আমাকে কৃপা করেছেন এবং আপনারা জানেন যে প্রত্যেক বছর আমি হিমালয় যাই নিজের পাওয়ারটাকে বাড়ি নিতে তো যাই হোক মানুষ যে ভুল বুঝতে পেরেছে কোনো দিনই কোনো মানুষের উচিত না যে পুলক চক্রবর্তী বলে না কাউকেই এই ধরনের জিনিসগুলো করা না বর্তমান পৃথিবীটা খুব উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ এর জন্য বারবার ব্যর্থ হচ্ছে সব জিনিসের সুস্থ সমাধান আছে তো যাই হোক একটা জিনিস হচ্ছে যে কেন আজকে আমি ভয় পাই না কেন আজকে আমার এই সাকসেস কেন এই আমার সফলতা থেকে মানুষ এত বিচলিত তার যে সিক্রেট আমি আপনাদের বললাম যে দেখুন আমার হাতে ডায়মন্ড আছে আপনারা দেখছেন যে আমার হাতে ডায়মন্ড আছে এবং আপনারা জানেন যে দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির যে পাওয়ার আমি আপনাদের দিই সেই পাওয়ার কিন্তু আমি আপনাদের দিচ্ছি আর আমি রাখিনি সেটা কিন্তু হয় না হ্যালো নমস্কার কে বলছেন সৌরভ পাঁচকুড়া থেকে কার সম্বন্ধে জানবেন বলুন ভাইয়ের জন্ম সময়টা বলুন দুপুর আড়াইটা জন্মস্থান জন্মস্থান ওই পাঁচ কোটাই সৌরভ আপনার ভাইয়ের নাম পনেরোই জুলাই দু হাজার শনিবার দুপুর দুটো তিরিশ মিনিট মানে আড়াইটা পাঁচকুড়ায় জন্ম বৃশ্চিক লগ্ন ধনুরাশি আপনার ভাইয়ের বৃশ্চিক লগ্ন ধনুরাশি বুধ মিথুন রাশিতে বকরি অবস্থায় অবস্থান করছে আচ্ছা যাই হোক আপনার ভাইয়ের আমি জন্মকুণ্ডলী দেখছি এবার আপনি বলুন আপনি কি ভাইয়ের সম্বন্ধে মানে কার সম্বন্ধে কি বলতে চাইছেন ভাইয়ের সম্বন্ধে জানবো কিন্তু তার আগে আমার জীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো একটু তাড়াতাড়ি বলুন কারণ পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠান সবাইকে সুযোগ দিতে হবে ঠিক আছে আমি অনেক মানে আমি বলছি না তো হবে না মানে না খেয়াল মতন করে পালিয়ে এসেছিলাম তারপরে ছ মাস আট মাস পরে যখন আমার অনেক কিছু মানে প্রবলেমে পড়ি আপনি যেগুলো বলেছিলেন সমস্যা সেগুলো পড়ি তারপর থেকে আমি রিলেস করি যে না আপনি যেটা বলেছিলেন সেটাই ঠিক মানে বিচারগুলো মিলে যাচ্ছে ज्योतिषे এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে জ্যোতিষ নিয়ে ছেলেখেলা করি না জ্যোতিষের বিচার মিলবেই কিন্তু জ্যোতিষের বিচার মিলবেই এটা জোর দিয়ে বলা যায় না কারণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক বলেছেন যথা হে কেন চক্র ন নর অতস্য গতির ভাবে তদ্দৎ পুরুষকারণ বিরং দৈব ন সিদ্ধতি অর্থাৎ রথ যেমনি চাকা ছাড়া চলতে পারে না ঠিক তেমনি পুরুষকার ব্যতীত কেউ তার ভাগ্যকে ফলপ্রসূ করতে পারে না অর্থাৎ আমি বলে দিলাম তুমি ডাক্তার হবে তুমি চেষ্টা না করলে তুমি কোনো দিন ডাক্তার হতে পারবে না তবে আমাদের বিচার কেন মিলে যায় পুলক চক্রবর্তী বিচার কেন মিলে যায় গুরুর আশীর্বাদে মেলে একটাই কারণে যে দেখা গিয়েছে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পারসেন্ট মানুষই তার পুরুষাকার বা প্রচেষ্টার জায়গাটায় শূন্য বা খুব কম তার ফলে ভবিষ্যৎবাণী এত মিলে যায় কিন্তু উদ্যমী পুরুষকে ভগবান খালি হাতে প্রায় না স্বামীজির এই ভাবধারার কথা আমাকে আমার গুরুদেব হিমালয়ে বলেছিলেন এবং আমি জীবনে ফলপ্রসূ তো কোনো মানুষের যদি সৎ চেষ্টা থাকে সে তার ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারে বা তার জন্মকুণ্ডলীকে বদল করতে পারে তবে আমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে বলে দিচ্ছি ভাইয়ের এখন ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় খুব খারাপ যাবে তোমার ভাই পড়াশোনা করছে না এবং তোমার ভাইয়ের শরীর স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাচ্ছে তুমি দুটো জিনিস দেখে নাও যে তোমার ভাই দিন দিন খুব রোগা হয়ে যাচ্ছে তার কারণ তার গ্ল্যান্ডের প্রবলেম ভালো করে ডাক্তার দেখাও এবং লিভারের প্রবলেম মারাত্মকভাবে তার মধ্যে আছে সপ্তমের শনি থাকলে শনি সপ্তম ঘরে অবশ্য তাকে খঞ্জ করে 
মানে খঞ্জমানা হচ্ছে খোরা কারো যদি সপ্তমে শনি থাকে তার পায়ে আঘাত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বা ত্রুটি বিচ্যুতি আসতেই পারে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে তাকে লাইফ স্টাইলে খোরা করে দেখবে তার সমযোগ্যতা সম্পন্ন বা তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন তার সমবয়সী সবাই অনেক আগে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে যেন দিনকে দিন পেঁচিয়ে যাচ্ছে মানে ধরো তুমি আমি এখান থেকে এখন যাচ্ছি দশ কিলোমিটার হাঁটবো তো আমি যদি খোরা হয় তোমার থেকে গায়ে শক্তি থাকলেও আমি পথ চল থেকে পিছিয়ে পড়বো ঠিক তেমনি তোমার ভাইয়ের মধ্যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কারণ এর মধ্যে যোগ্যতা আছে লগ্নে বৃহস্পতি দৃষ্টি আছে তা সত্ত্বেও এ পিছিয়ে যাচ্ছে তোমার ভাই পড়াশোনা করছে না এবং একে খাটাতে হবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে লিভার এবং গ্ল্যান্ডের প্রতি যত্ন নিতে হবে এবং কাল স্বল্প যোগ এটাকে ভঙ্গ না করলে পরে জীবনে কোনোদিন উন্নতি করতে পারবে না ভালো করে ডাক্তার দেখো ভালো দেখো যাই হোক একটা জিনিস হচ্ছে জ্যোতিষ কোনোদিন ভুল হয় না এটা কেন ওই শুক্র এবং পাওয়ার এই যে পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির পাওয়ারটা এটা হচ্ছে শেষ কথা এটা আপনার যে সকল গ্রহ আপনার লগ্নে স্ট্রেন্থে সাপেক্ষে শুভ ফল প্রদান করি তার পাওয়ারটাকে যেমনি বৃদ্ধি করে ঠিক তেমনি যেগুলো অশুভ তার পাওয়ারটাকে নাশ করে ধরুন আপনার সঙ্গে আপনার শত্রুর একটা সংগ্রাম চলছে সেই সংগ্রামে যদি কোনো পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে আপনার শক্তি বৃদ্ধি করা যায় তো আপনি লড়াইয়ে যেমনি মানে টিকতে পারবেন এটা একটা বাস্তব কথা ঠিক তেমনি শুভ গ্রহের পাওয়ারটাকে বাড়ানো হয় আর আপনার শত্রুর শরীর থেকে যদি পুষ্টিকর দ্রব্যগুলোকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় বের করে নেওয়া হয় তাহলে সে দুর্বল হয়ে পড়বে অর্থাৎ আপনার জয় সুনিশ্চিত দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির প্রতিকার সেই জায়গাটা করতে পারে আর ডায়মন্ড কি কাজ করে সেটা আমি আপনাদের বলছি তার আগে দেখে ফোনে কে আছেন হ্যালো জন্মস্থান কোথায় মানে দুপুর তিনটে আঠানো মিনিট জন্ম কোথায় কতদিন দেখছেন আমার অনুষ্ঠান রবি এবং রাহুর সঙ্গে এই অষ্টমে রবি অবস্থান করছে এবং সেগুলো সব তিনটে গ্রহই এখানে শনি দ্বারা দৃষ্ট এবং লগ্নে শনির পাওয়ার অর্থাৎ লগ্নে স্ট্রেন্থ নেই যদি কারো জন্মকুণ্ডলিতে লগ্নে স্ট্রেন্থ কম থাকে তার জন্মকুণ্ডলি যতই ভালো হোক তার জীবনে উন্নতিতে কিন্তু অনেক বাধা বিঘ্ন আসে বা উন্নতি করলেও সেগুলো আবার চলে যাওয়ার সম্ভাবনা একটা থাকে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে রবি মান যশ প্রতিষ্ঠা উচ্চ পথ দেয় রবি সেই রবি অষ্টমে মারক স্থানে অবস্থান করছে এবং রাহুর সঙ্গে অবস্থান করছে শনি দ্বারা দৃষ্ট সুতরাং মান যস প্রতিষ্ঠা উচ্চ পথ থেকে যেমনি সাবধানে থাকতে হবে রবি হচ্ছে জেনারেল হেলথের কারক শরীর স্বাস্থ্য ব্যাপারে সাবধানে থাকতে হবে এবং অষ্টমে মঙ্গল রাহু শনি দ্বারা দৃষ্ট ঋণ মামলা মকদ্দমা অশান্তি অ্যান্টি সোশ্যাল এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে এবং আগুন ইলেকট্রিক থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে আপনার ছেলেকে আমি বলে দিলাম শারীরিক অস্ত্রোপচার চোট আঘাত টিউমার জাতীয় সমস্যা এগুলো কিন্তু থাকবে এই অষ্টমে রবি মঙ্গল রাহু এই যোগটা খুব খারাপ এবং শনি দ্বারা দৃষ্ট যদি সম্ভব হয় দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির সাহায্যে শনির পাওয়ারটাকে রাহুর পাওয়ারটাকে নাচ করা ইমিডিয়েট দরকার এবং মঙ্গলটাকে পাওয়ার দেওয়া দরকার এটা করলে আপনার ছেলে ভালো থাকবে ঠিক আছে যাই হোক শুক্রের ভূমিকাটা আপনাদের বলে দিই শুক্র এবং বৃহস্পতি দুজনাই হচ্ছে গুরু বৃহস্পতি হচ্ছে দেবগুরু শুক্র হচ্ছে দৈত্যগুরু এবং শুক্র হচ্ছে এমন একজন গুরু যে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন এই মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা দিয়ে তিনি যে কোনো মানুষকে বা দৈত্যকুলের কেউ মারা গেছে তাকে আবার জীবিত করে তুলতে পারতেন তার আগে আমি দেখে নেব ফোনে কে আছেন এবং আমি এরপরে রিকোয়েস্ট করবো যেন আর ফোন ঢোকানো না হয় কারণ আমার কিছু বলার আছে হ্যালো হ্যাঁ নাম সৌরভ কোথা থেকে বলছো আচ্ছা কার সম্বন্ধে ডেট অফ বার্থ মেদিনীপুর মোট কথা হলদিয়া তাই তো 
আমি মেদিনীপুর করে দিয়েছি সৌরভ নয় নভেম্বর উনিশশো একানব্বই শনিবার ছিল সকাল পাঁচটা উনিশ মিনিট মেদিনীপুর তুলা লগ্ন বৃশ্চিক রাশি কতদিন দেখছি অনুষ্ঠান কেমন লাগে দেখো একটা জিনিস হচ্ছে নাইন থাউজ কেতু তো জন্মকুণ্ডলিটা খারাপ না জন্মকুণ্ডলিটা ভালো কিন্তু নাইন থাউজ কেতু এটা ভাগ্যটাকে চেপে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকে এবং ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার যেটা হচ্ছে যে তোমার শুক্র লগ্নপতি শুক্র নিচস্ত অবস্থায় আছে এটাকে খেয়াল রাখবে লগ্ন যদি স্ট্রেন না হয় এবং লগ্নের রবি নিচস্ত মঙ্গলের সাথে আছে লগ্ন যদি এবং লগ্নের শনির দৃষ্টি লগ্ন যদি স্ট্রেন্থ না পায় তো তার জীবনে মানে যোগ্যতা অনুযায়ী একটা বড় জায়গায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া খুব টাফ ব্যাপার কারণ মান যশ প্রতিষ্ঠা উচ্চপথ সফলতা যে দেবে রবি সে লগ্নে নিচস্ত হয়ে শনি দ্বারা দৃষ্ট এবং লগ্নপেতু পাওয়ার পায়নি দ্বাদশে নিচস্ত অবস্থায় আছে তো এক্ষেত্রে রবি এবং শুক্রটাকে পাওয়ার দেওয়া দরকার আর নবমে কেতু কি করে যতটা তোমার যোগ্যতা সেই অনুযায়ী ভাগ্যটাকে চেপে দেওয়ার একটা চেষ্টা করে তো শনির পাওয়ারটাকে ইমিডিয়েট নাশ করা এটা একান্ত প্রয়োজন তবে তোমার যা জন্মকুণ্ডলী তুমি জীবনে উন্নতি করবে তুমি যদি শনির পাওয়ারটাকে নাশ করতে পারো এবং শুক্রটাকে পাওয়ার দিতে পারো এবং রবিটাকে পাওয়ার দিতে পারো আমার মনে হয় তুমি জীবনে অনেক 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 দূর যেতে পারবে ঠিক আছে বলো তোমার নিজের পার্সোনাল কি জানার আছে মান যশ প্রতিষ্ঠা উচ্চপদ সরকারি কর্ম সুস্বাস্থ্য দেয় রবি সে লগ্নে নিচস্থ অবস্থায় শনি দ্বারা দৃষ্ট কাজেই গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে অনেক বাধা দেবে রবির পাওয়ারটাকে এবং লগ্নের প্রতি শুক্রটাকে পাওয়ার দেওয়া দরকার এবং শনির পাওয়ারটাকে নাচ করা দরকার এইটা করতে পারলে পরে জীবনের সাকসেস একদম অবদারিত অবদারিত হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে ভালো থাকো যাই হোক সেই শুক্রাচার্য যিনি মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন তো এটা প্র্যাকটিক্যাল জ্যোতিষে আমি আমার বিভিন্ন জ্যোতিষগুলোর কাছে শিখেছি এবং সাউথে দীর্ঘদিন জ্যোতিষ অভ্যাসকালীন আমি দেখেছি যে কোনো মানুষকে যদি যথাযথ শুক্রের পাওয়ার দেওয়া যায় অর্থাৎ তাকে ডায়মন্ড ধারণ করানো যায় তো সেই মানুষ উন্নতির চরমতম জায়গায় যেতে পারে কিন্তু এখন হচ্ছে একজন জেমোলজিস্ট হিসাবে আমি বলবো যে আপনারা অনেক সময় হয়তো বিভিন্ন সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডায়মন্ড কিনছেন এই ডায়মন্ডের যেমনি ফোর্সি আমরা জানি কালার ক্লারিটি কাট ক্যারেট এই অনুযায়ী ডায়মন্ডের বিভিন্ন গ্রেডেশন হয় এর সঙ্গে যখন অ্যাস্ট্রোলজির সংশ্লেষণ ঘটানো হয় তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে যে সার্টিফিকেটে এই ডায়মন্ডটা একটু নিচু গ্রেডের মানে তা না আপনার লগ্নে স্ট্রেন্থের সাপেক্ষে এটা কোনটা লাগবে আপনার ক্ষেত্রে হাইট ওলা একটু উঁচু ডায়মন্ড লাগবে না মিডিয়াম লাগবে না স্যালো ডায়মন্ড মানে যেগুলো একটু খাটো সেটা লাগবে কোন ক্লারিটি লাগবে এই যে গ্রেডেশনটা নির্ধারণ করা এইটা যদি কোনো মানুষ করতে পারে তো আমি দেখেছি সেই মানুষ এবং সেটা এই পাওয়ারের সঙ্গে অবশ্যই তার কারণ কারণ সেক্ষেত্রে যদি দুস্থানপতি হয় অর্থাৎ ষষ্ঠ অষ্টম দ্বাদশপতি হয় শুক্র আপনার তাহলে ডায়মন্ড পড়লে ততদিক ক্ষতি হতে পারে সুতরাং লগ্নের স্ট্রেন্থকে পাওয়ার দিয়ে যেমনি আমি করেছি এবং তার সঙ্গে ডায়মন্ড পড়েছি যদি করতে পারে তো যে কোনো মানুষ উন্নতির চরমতম জায়গায় যেতে পারে শুধু যায় না তাকে দেখে প্রচুর মানুষের একটা জেলাসি তৈরি হয় যার থেকে মানুষ আক্রমণ করে তাহলে বলবেন যে তাহলে জীবনে এত ঝড় ঝাপটা মানুষ ফোনে হুমকি দিচ্ছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আমি বলছি তো আমি দুশো বার ফোন হওয়ার পর আপনাদের সামনে আবার টিভিতে প্রোগ্রাম করছি কত অ্যাস্ট্রোলজার কত তান্ত্রিক ফোন করলো আবার ভবিষ্যতে কত করবে দেখা যাবে তো যাই হোক একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যে বট গাছ উঁচুতে ওঠে সবাইকে ফল দেয় ছায়া দেয় আশ্রয় দেয় তার ওপরেই কোঠারের ঘাটা পড়ে কুমড়ো গাছের ওপর কুমড়ো লতানে কুমড়ো গাছের ওপর কিন্তু কোঠারের ঘাটা পড়ে না কোঠারের ঘা সহ্য করার পরও তো তবে সে বটবৃক্ষ সে সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে অনেক দূর যেতে পারে এবং তাতে হাতি জাহাজ বেঁধে রাখা যায় তো কোনো মানুষ যদি তার লগ্নের স্ট্রেন্থের সাপেক্ষে দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির যথাযথ পাওয়ারকে গ্রহণ করে এবং তার জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী কোন এটা একটা টোটকা বলে দিলাম জ্যোতিষের বাইরে যেটা আমি চট করে বলি না কোনো দিন কাউকে যাই হোক এই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটেছিল বলে আপনাদের জানালাম তার সঙ্গে তার লগ্নের স্ট্রেন্থের সাপেক্ষে কোন ডায়মন্ড দরকার সেইটাকে যদি মানুষ ধারণ করতে পারে তো মানুষ উন্নতি চরমতম জায়গায় যেতে পারে এবং আমি বাইরের প্রতিকার কোনো দায়িত্ব নিই না কেন এই যে বিভিন্ন গ্রেডেশন আপনাকে বলছি যে আমি জ্যোতিষের বাইরেও কিন্তু আমি একজন জেমোলজিস্ট যার জন্য সার্টিফিকেট বড় কথা না আপনার সফলতাটা আমার সফলতা ভালো থাকুন